ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸೋದರನ ಪುತ್ರನ ಸಾವು ಕೊಲೆಯೋ ಅಪಘಾತವೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಕಡದ ಕಟ್ಟೆಯ ತುಂಗಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮನ ಮಗನ ನಿಗೂಢ ಸಾವು ಇದು ಕೊಲೆಯೋ ಅಪಘಾತವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೃತದೇಹ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಕಡದ ಕಟ್ಟೆಯ ತುಂಗಾ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಶವ ಪತ್ತೆ ತುಂಗಾ ನದಿ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಂ ಎ ಟೂ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ನ ಕ್ರೇಟಾ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಕ್ರೇನ್ ಬಳಸಿ ಕಾರನ್ನು ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರಿನ ಎರಡು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಿಂದ ಗೌರಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿತ್ತ ಭಾನುವಾರ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಿಂದ ಗೌರಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಈಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರು ಕಾಲುವೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿತ್ತ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತದ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶವ ಪತ್ತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಕೂಡ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮೂಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶವ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೇ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಅಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾವು ಕೊಲೆಯೋ ಅಪಘಾತವು ಹತ್ತಾರು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಪಹರಣ ಆಗಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನ ಅಪಹರಣ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಸಿ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿಗೆ ಗಾಡಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ್ದು ಸುರುವನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹೂ ಆಲ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊನ್ನಾಳಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಬಹಳ ಉದ್ವಿಗಂತಿಯಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿಗಳು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಪಹರಣ ಆಗಿದ್ದು ಸತ್ಯ ತನಿಖೆ ಅಂತಲೇ ಹಾಗೆ ತನಿಖೆ ಅವ್ರ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ತನಿಖೆ ಅಂತ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಣ್ಣನ್ ಮಗ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾರೊಳಗೆ ಆತನ ಶವ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರದಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣನ್ ಮಗ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಾರೊಳಗೆ ಆತನ ಶವ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರದಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಇಲಾಖೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ತಮ್ಮನ ಮಗ ತನ್ನದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭಾನುವಾರ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ ಅನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೊಂದು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಆದೆ ಅಂತ ಗೋಳಾಡಳ್ತಿದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕೊಲೆನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಲೆನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಂಶಯಗಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರು ದಾವಣಗೆರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಿನ ಕ್ರೆಟಾ ಕಾರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಗೌರಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಏಳುವರೆಗೆ ಗೌರಿ ಗದ್ದೆಯ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕಿರಣ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಏಕಾಏಕಿ ನಾಪ ಏನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರಾದ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿರೋದು ನಾನು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿರೋದು ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಬಟ್ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಡ್ರಾ ಎ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಹೌದು ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓಕೆ that is one and ah. second thing is he gave no body uh, back seat alli ide anta helthare howdu i think that may not be of much significant in this particular case karan enandre ha mansha obba sattaga then if it is in the car in a flowing water howdu the buoyancy of the vehicle hmm 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 adenagutte andre that will definitely alter the position if the person is not fixed by a seat belt or any other no, he was not he was definitely not wearing a seat belt ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ಟರ್ ಆಗೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಇರೋದು ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌದು ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಹೌದು ಹೌದು ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಗುರುವಾರ ಹೌದು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಹೌದು ನಿಮಗೆ ದಿನಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತ ಈಗ ಅಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇವನ್ ದ ಡೇಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟು ಅರೌಂಡ್ ಟುವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಹಾ ಹನ್
ಈ ಇಂಜುರೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಎನಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೈ ಕಾಲ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ಆರ್ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಟ ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಲೆಜ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಶವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಂತೀರಾ ನೀವು ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಹರಿಯ ನೀರು ಅನ್ನೋದಾಗ ಈಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ರೋಡ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಡಸ್ ನೋ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿವರ್ ಆರ್ ಕೆನಾಲ್ ಓಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫಾಲೋ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಡೆಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಹುದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಊರವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಭಾನುವಾರ ಸೋಮವಾರ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೈನ್ ವೇರ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಅದೇ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾನು ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ then that is very consistent but that doesn't mean that it can we can conclude based on that okay. but adu corroborative evidence agutha corroborative evidence agutha howdu 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 dinesh rao re nanage annustha ittu id akasmat kolene agidre a kole gadakara prachandaru anta alla accident annuva reethiyalli bimbisodu andre ishtu ishtu neat agi bimbisodu asadhya adu yeah yeah again and when uh, people uh, victim is uh, highly connected and uh, know that uh, they are powerful in the government hmm, hmm. so investigation will go to all levels anta gottirutte so that may be the possibility to escape the actual crime ithara do maadirtare nam nodideve but one thing uh, based on iga uh, based on the road nalli irthakkanta kelu evidence adu impact site enide a parapet hmm. so adurdu impact site it should be consistent with the vehicle damage or deacceleration impact anta heltivi correct so adu is there any mechanical failure in the car adu na analyze madbekagutte okay uh, plus you know the iga innond enandre iga for example nodi alla iga small lapses which i can easily make out is iga allu munde car inda glass open agide but yetuta idare olagira contents ella opening inda aache bilta ide howdu so possibly mobile idru bidirbodu alli correct Mm-hmm. so there may be other pieces of evidence maybe a car key irbodu illa bere key irbodu illa footwear irbodu whatever mm-hmm. so these are all the contents inside the vehicle are very important even body aache biddidrunu damage aagittu body ge howdu 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 so they would have taken a little bit of precaution and erne do they wouldn't have allowed the public at the, uh, the car or the scene illa sir nammalli crime detection in athi dodda samasya ne idu ತನಿಖೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ತರ ಐ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಾಗ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ನಾನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಅದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆನೆ ಹಿ ಹಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮುಂಚೆನೆ ಗಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಆ ನಂತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ಈ ಸ
ದಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಥಾಟ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರು ಸೊ ಅದು ಸೊ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ರೆಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ರೆಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಕ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅದು ಬಾನೆಟ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಕಾರ್ ಹೆಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಬಟ್ ಆ ಕಾರ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ತರ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ ಈ ಚಂದ್ರು ಹೋಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇಂದಾನೆ ತಲೆ ಹೊಡಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಇದ್ದಿದ್ ನೋಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಕಾರ್ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾರ್ ಒಡ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡ್ದೋಗುತ್ತೋದು ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವರು ಎತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊದ್ಲೇ ಒಡೆದಿರುತ್ತೆ ನೀರ್ ಎತ್ತೋವಾಗ ನೀರಿನ ಹಾರಿಸಾಂಟಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಆತರ ಬಟ್ ಇವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ ಗೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಓಪನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಹೌದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ದಟ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಸ್ಪೆಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು ಸರ್ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ಕಾರ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಚಂದ್ರು ನಿಟ್ಟು ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಲೆಗಡೆ ಕೊಲೆನೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಚಂಡರು ಇವರು ಕೊಲೆಗಡಕ್ರ ಅಂತ ಯಾಕಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿ ತಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು 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 ಅನದರ್ ಥಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಒನ್ ದ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೇಕಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗಂತೂ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ದ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ದೋಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೈ ಕಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅದೇ ಅದೇ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹೊರಡೋವಾಗ ಒಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫುಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಇದ್ದ ಶರ್ಟೇ ಈಗಲೂ 
ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನೋನ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದ ಕಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಅನ್ ಸಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಯೂಶಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಹೌದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೊನ್ನಾಳಿಗೆ ಏನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ ಹೌದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದ ಪರ್ಸನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಹಾ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಗೌರಿ ಗದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಬಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ತರೋಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಹೌದು ದಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ವಿ ಆಲ್ ವಿತ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫುಲ್ ಮೆಡಿಕುಲಸ್ ಆಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಹ್ಮ್ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಈ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕೊಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಕೇಸ್ಗಳು ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲೈಬಲ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಡೆತ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಅದ ನಂತರ ಸಿಬಿಐ ಹೋಗೋದು ಎನ್ಐ ಹೋಗೋದು ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಈವನ್ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ ತರ ಇರಬೇಕು ತನಿಖೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಸೇರೋದು ಅವ್ರ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗೋದು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಂತರ ಮಾಡೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಆ ನೀರ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾದಾಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು 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 ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಸಾಲ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಂತೆ ಅವನು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ರಕ್ತ ಚಲ್ತಾನೆ ತಂದೆ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮುಳುಗ್ ಸತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ತಲೆ ಓಡಿಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 
ಆ ಈ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಫ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ರಕ್ತ ಇವು ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತೀನಿ ಶವ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಯ್ತಾ ಹಂಗಿದ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮನೆ ಹತ್ರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾದ ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ರಮಣ ಮೂರೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ರಮಣೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ ಅನುಕ ನನಗೆ ಅನುಕಂಪ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಯಾವ ಜನ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕಂತ ಕಷ್ಟ ಬಯಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು ಬೇಡ ನನ್ನ ಜೀವಂತ ಸುಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಕಲ್ಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಮಾತಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಕಂಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕಷ್ಟು ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ ಏನಾಯ್ತು ಹಿಂಬಾಗ ಸೀಟ್ ನೋಡಿ ಹಸುಗುಸು ಬೆಳೆಯುವ ಕೂಡಿ ಹಿಂಬ ಸೀಟಿನಿಂದ ಮಲಗಿಸಿದರೆ ಸೀಟಿನಿಂದ ಮಲಗಿಸಿದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯ ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೋಮಟ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾ ಹಿಂಬಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಬ ಸೀಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಅವತ್ತು ಕರಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಟಿಕ್ ಶರ್ಟು ಆ ಕೇಸರಿ ಯಾವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿನ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಹಜ ಸಾವು ಅಪಘಾತನೋ ನೋಡಿ ಸೀಟಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನು ತಾನೆ ಅವನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೀಟಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಪೊಲೀಸು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಹಜ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಅಪಘಾತನೂ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಾವಿನಿಂದ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್
ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ವಿಧಿ ಆಟ ಶಿಫ್ಟ್ ಓಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಓಮಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎರಡು ಮುಂದೆ ಸುರುವನಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎರಡು ಗಾಡು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೆ ಹೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾ ದಾಖಲೆ ಬೇಕಾ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ವಿ ಒಟ್ಟು ತುಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವನೇ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ತಾಯಿ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅವಳು ಕೆಲಸದಳಲ್ಲ ಆ ಚಂದ್ರಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು ಚಂದ್ರಮ್ಮ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅಳ್ತಾದಳೆ ಆ ರುದ್ರಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಬಡ್ಕಂತದಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ರುದ್ರಮ್ಮ ನನ್ನಾದ್ರೂ ಬಲಿತ ಹೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ದೇವ್ರೇ ನನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗಬೇಕಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಯಾಕೆ ಬಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತದ ಕೋವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡಪಜಿ ದೊಡಪಜಿ ಅಂತದ ನಾನು ಅವನು ಬೇರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ತಾ ಮಗ ಚಿನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗೋಣ ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ ನಾನೀಗ ಬಹಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಈ ಅಧಿಕಾರನೂ ಬೇಡ ರಾಜಕಾರಣನೂ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಜನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಗನ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಕೊಲೆಯ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಾವು ಸಹಜಾನೂ ಅಲ್ಲ ಅಪಘಾತನೂ ಅಲ್ಲ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಶವ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ನಾನಾದರೂ ಬೈತೀನಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ದಿವಸ ಮನೇಲಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಯಾವ ಜನ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕಂತ ಕಷ್ಟ ಬಯಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬಾ ನನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕಿಸು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು ಬೇಡ ನನ್ನ ಜೀವಂತ ಸುಡು 
ನಾನು ಮಗನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಸಾಕು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಮಾತಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಕಂಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇಡ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕಷ್ಟು ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ ಏನಾಯ್ತು ಹಿಂಬಾಗ ಸೀಟ್ ನೋಡಿ ಹಸುಗುಸು ಬೆಳೆಯುವ ಕೂಡಿ ಹಿಂಬ ಸೀಟಿನಿಂದ ಮಲಗಿಸಿದರೆ ಸೀಟಿನಿಂದ ಮಲಗಿಸಿದರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೋಮಟ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕು ಹಿಂಬಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂ ಸೀಟ್ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಗಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆ ಅವತ್ತು ಕರಿ ಪ್ಯಾಂಟು ಪಿಕ್ ಶರ್ಟು ಆ ಕೇಸರಿ ಅವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿನ್ನು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇದು ಸಹಜ ಸಾವು ಅಪಘಾತನೋ ನೋಡಿ ಸೀಟಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವನು ತಾನೆ ಅವನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೀಟಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಗಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಪೊಲೀಸು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾಜ ಸಾವು ಅಲ್ಲ ಅಪಘಾತನೂ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಾವಿನಿಂದ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಆರೋಪಿಸ್ತಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ವಿಧಿ ಆಟ ರೇಣುಕಾಚಾರ ಅನುಕ ನನಗೆ ಅನುಕಂಪ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಯಾವ ಜನ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಯಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬ ನನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು ಬೇಡ ನನ್ನ ಜೀವಂತ ಸುಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತು ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತುವಾಗ ಕ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನ ಮೊದಲು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎತ್ತಿದ ರೀತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಶವ ಬಂದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮುಂಭಾಗದ ಎಂಜಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಎತ್ತವಾಗ ಶವ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅನ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಶವ ಇರೋದೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಲಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬ್ ಏನಂಗಿದ್ರ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಮೋರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಇವನ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ unrestrained dead body will take the position of the vehicle yav the adu aa neer bandaga adu allaadadaga mele kelagadaga the position of the body will change accordingly correct and kelavu disagala nantara adu decompose aadaga adar the yenu disfiguration matte discoloration ante en helthivi disfiguration andre thumba dappa aadaga okay adu enagutte adu inde inde enadra pittidre munde barlik sadhyana illa okay correct correct because it is bloated up hmm, the body hmm. will be bloated and water content will be inside avage enagutte ee this thing gas rigor antivi andre body aa tara stiff agutte hmm because of the decomposition process okay avage enagutre ee inde it will be more comfortable it cannot come in the front howdu howdu so adrinda adu adde bidirutte but enadra k
ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಕೆನ್ ಗೋ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆರು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಹೌದು the cause of death is the person died as a result of accidental injuries or something else okay so idella idu aadharad mele many conclusions can be drawn nanage cause of death vishaya dalu ond doubt ide heli sir usiru gattisi konditdakku neerinalli mulugi usraadodakku aagade sattiddukku difference gottagutta post mortem alli definitely henge yekane nodi usiri gatti sattidaga definitely avara swashakosha matte respiratory passage anta en helthivi okay ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರದು ಸ್ಮಾದ್ರಿಂಗು ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ದಿಂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ತಾರಪ್ಪ ದಿಂಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೈ ಕಾಲು ಒದ್ದಾಡಿಸಿ ಒದ್ದಾಡಿಸಿ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಂಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಂದಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಕೊಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ದ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಲಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಓಕೆ Beyond the larynx, below respiratory passage, bronchi, bronchioles, and the NLTV, including the alveoli. That's why the air is going to be able to get the air out of the way. The air is going to be able to get the air out of the way. Okay. So, the first thing that you have to say is that this, the changes in the lower respiratory passages will be impossible. Okay. So, that can be easily confirmed or ruled out based on the evidence. That's why the respiratory passage is going to be able to get the air out of the way. ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಗಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಶವ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಬ್ಸಲೂಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊರಾಬರೇಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಇದೆಲ್ಲ ತಾಳೆ ಆಗಬೇಕು ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೊರಾಬರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಓಕೆ ಹೌದು 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 ಅದಕ್ಕೆ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈವನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈವನ್ ದ ರೋಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಟ್ ಆ ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಡೆದಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಒಡೆದಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾರು ಆಪರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾರ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೋಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಏನೇನಾಗಿದೆ ದಟ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಸೀನ್ ಆ
ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರಾದ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಅಪಘಾತದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಕಾರು ಪತ್ತೆಯಾದ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಶವ ಏ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲಾಸು ಒಡೆದಂಥ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಇತ್ತು ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಶವ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಖಚಿತ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಶವ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನೇಶ್ ರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಟೈರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಡುತ್ತೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದಾಗ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಮೊದಲೇ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪಲ್ಟಿ ಆದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗೋಡೆ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಪಿಟ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾರು ಒಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಒಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸೇತುವೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನೂ ದಾಟಿ ಬೀಳುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರು ಹಾರ್ತ ಸಂಶಯಗಳು ಹಲವು ಬರ್ತವೆ ಕಾರು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಕ್ರೇನ್ ತಗೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಹಂಗಾಗಿರೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಲ್ಲ ತೀರ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರೋ ತಂದು ಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಈತನ ಈತನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಎತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕಾಗದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕೊಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಹಿಂದಿನ ಕಾ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗದಿಲ್ಲ ಕೊರಾಬರೇಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದನೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾಕೆ ಆ ಸಂಶಯ ಆ ಅನುಮಾನ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಯಾರ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಲೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಹುದಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ದರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊರಾಬರೇಟಿವ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅನುಕಂಪ ನನಗೆ ಅನುಕಂಪ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಯಾವ ಜನ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬ ನನ್ನ ಮಗನ ಬದುಕಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು ಬೇಡ ನನ್ನ ಜೀವಂತ ಸುಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಸಾ
ಅವ್ನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು ಇದು ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್